हेलो एवरीवन वेलकम टू विपीडिया माय नेम इज अभिषेक शर्मा और आज हम लास्ट वीडियो विद रिस्पेक्ट टू आत्मनिर्भर भारत अभियान लेके आए हैं और इसके अंदर जो पिछले दो ट्रांचेस दैट इज फोर्थ एंड फिफ्थ ट्रांचे के अंदर अनाउंसमेंट्स फाइनेंस मिनिस्टर ने की हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे और हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से यूपीएससी के प्रॉब्लम्स और मेंस के एरियाज के अंदर ये चीजें काम आने वाली हैं सिलेबस में कौन से पॉइंट्स हैं जो इनकी वजह से एक्टिव होते हैं और एक आम इंसान के लिए इन सब चीजों का क्या मतलब है तो ये सब समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के साथ तो चलिए शुरू करते हैं विद द फोर्थ ट्रांचे ऑफ अनाउंसमेंट दैट वॉज डन ये सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो सेक्टर्स इसके लिए चूज किए गए हैं इस अनाउंसमेंट के लिए उनको देखना बहुत जरूरी है इट्स कोल मिनरल्स डिफेंस प्रोडक्शन एयर स्पेस मैनेजमेंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस एंड अटोमिक एनर्जी सो बहुत सारे डाइवर्सिफाइड एरियाज लेने की कोशिश की गई है एक तरह से एक जितना हो सके उतना आउटरीच बनाने की कोशिश की है ताकि जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं उनको टच एंड गो जरूर किया जाए जहां पे भी एक डिमांड स्टिमुलस दिया जा सकता है वो हो पाए तो ये इस तरह की एक एक्टिविटी गवर्नमेंट ने प्लान की है और इसीलिए इसको जो नाम दिया गया है दैट इज न्यू हॉरिजन ऑफ ग्रोथ सो दैट वॉज पार्ट फोर तो इसको देखते हैं एक एक करके सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कुछ पॉलिसी लेवल की बात है जो रिफॉर्म्स इन्होंने प्रॉमिस किए हैं गवर्नमेंट के अंदर सो दैट इज Fast track investment clearance through empowered group of secretaries, project development cell in the ministry to prepare investable projects, coordinate with the investors and central and state governments. Then ranking of states on the investment attractiveness to compete for new investments. So basically, ये दिखाया जाए कि infrastructure कैसा है, आपको taxes में क्या-क्या छूट मिलेगी. तो इस तरह से रैंकिंग जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से भी आ सकती है तो दैट इज येट टू बी डन देन इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ न्यू चैंपियन सेक्टर्स विल बी लॉन्च इन द सेक्टर्स सच एज सोलर फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चरिंग एडवांस सेल बैटरी स्टोरेज एक्सेट्रा आपको याद होगा कि अब लिथियम आयन बैटरीज की बजाय एक कार्बन फोम की एक डिस्कवरी की गई थी सो कार्बन फोम बैटरी फेब्रिकेशन जो है that i posted in my telegram channel also so that has been invented by an indian so it's a very new terminology that has happened and the prelims ke liye isko carry karna hai as far as ye jo investment clearance ke norms hain aapke yahan pe ek topic aata hai uh, investment models in indian economy yes to investment models ka jo aapka topic hai wo activate hoga iski wajah se aur aapko means ke liye ye sari cheeze yaad rakhni hai sath hi sath jo ease of doing business framework hai उसको गवर्नमेंट किस तरह से रिफॉर्म करती चली जा रही है इसके अंदर आपने ध्यान रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं अपग्रेडेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर सो दिस इज अ पर्टिकुलर स्कीम दैट विल बी इंप्लीमेंटेड इन स्टेट्स थ्रू चैलेंज मोड ऑफ फॉर इंडस्ट्रियल क्लस्टर अपग्रेडेशन एंड बेसिकली वट दे ट्राइंग टू डू इज प्रोवाइड कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटीज एंड कनेक्टिविटी For this, what they will do is ensure availability of industrial lands and land banks for promoting new investments and making information available on industrial information system with GIS mapping. कहने का मतलब क्या है? आप फर्स्ट कीजिए आपके शहर के अंदर कुछ एक land availability है और कोई industrialist, let's say, farm में बैठ के FTI करके यहाँ पे industry खोलना चाहता है. अब उसको इस land के बारे में कैसे पता होगा? तो ये जो लैंड है इसका डेटा जो है विद जीआईएस मैपिंग इट विल बी पोस्टेड ऑन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल सो दिस पर्टिकुलर पर्सन हु इज अ फॉरेन इन्वेस्टर सो दिस फॉरेन इन्वेस्टर विल नो दैट आई कैन रियली गो हेयर इनटू दिस पर्टिकुलर सिटी एंड एस्टैब्लिश माय इंडस्ट्री ओके फाइन मूविंग ऑन कोल सेक्टर अब बहुत सारे सुधार किए गए हैं कोल सेक्टर को लेके आप जानते हैं कि इंडिया हैज थर्ड लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल इन द वर्ल्ड पर हमारा जो कोल है उसकी जो कार्बन uh, कंटेंट है दैट इज समवेयर नियर 45 परसेंट सो इसकी वजह से देर इज अ लिमिटेशन बिकॉज जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उसमें जो कोल आपने फायर करना है दैट मस्ट हैव अराउंड सिक्सटी ऑफ कार्बन कंटेंट तो 40-45% जो कार्बन कंटेंट वाला इंडियन कोल है वो इसमें प्रॉपरली यूज नहीं हो पाता और हमें कुछ इंपोर्ट भी यहाँ पे करना पड़ता है इसी वजह से जब 90% वाला कोल हम ऑस्ट्रेलिया से मंगवाते हैं और करीब 40% वाला इंडियन कोल मिलके ये परसेंटेज हम अचीव कर पाते हैं 
तो अब इसमें थोड़ी सी और बढ़ोतरी कोल प्रोडक्शन के लेवल पे करने की बात की गई है क्योंकि ये देखा गया था कि पीछे कुछ सालों में कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो सफिशियंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है एज पर एवर इंक्रीजिंग एनर्जी नीड्स ऑफ इंडिया और ज्यादातर हमारी जो एनर्जी प्रोडक्शन है दैट इज ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ कोल फायर थर्मल पावर प्लांट सो ये थर्मल पावर के अंदर एक और चीज बढ़ावा देखने को मिलेगा और इससे एक सेंटिमेंट एक और मेन्स के अंदर कंसर्न चला जाएगा दैट नाउ द कॉस्ट ऑफ ग्रोथ शुड नॉट बी अगेन चैलेंजिंग द इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी डायमेंशन तो अगर हम कोल फायर थर्मल पावर प्लांट्स के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई करेंगे आगे आने वाले समय में तो जो पिछले कुछ महीने का लॉकडाउन रहा है उससे जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन लेवल्स कम आए हैं वो दोबारा बढ़ने का चांस रहेगा सो दिस इज एन इश्यू and environment and biodiversity will be again challenged so that's why reform is one thing but it should always be taken with a pinch of salt especially when it is in the fossil fuel category okay chaliye ab dekhte hain kaise iske andar kya kya cheeze lai gayi hain to first is the government will introduce competition transparency and private sector participation in coal sector to iske liye kya karne ka tarika hai revenue sharing mechanism instead of regime of fixed rupee per ton तो कंपनीज के साथ एक बार फिर से रेवेन्यू शेयरिंग मैकेनिज्म पे चला जाएगा हालांकि बहुत सारी कमिटीज ने इसके अगेंस्ट पहले ऑर्डर दिया था क्योंकि आमतौर पर जो प्राइवेट कंपनीज इसको कोल माइनिंग करती हैं तो वो ये नहीं दिखाती कि हमें कुछ खास फायदा इसमें से हो रहा है वो हमेशा यही दिखाते हैं कि हमें तो नुकसान हो रहा है तो गवर्नमेंट के लिए बहुत सारे ऐसे रिकमेंडेशन आए थे और लागू भी किए गए थे बहुत जगह पे दैट शुड बी फिक्स रुपीज पर टन जितना कोयला निकालेंगे उस हिसाब से आपको देना है but now it is being reversed considering the economic situation then entry norms will be liberalized so nearly 50 blocks are to be offered immediately and no eligibility conditions koi bhi jaake coal ki khadan khareed sakta hai bas upfront payment karni hai with the ceiling ki maximum aap itna le sakte hain chaliye aage badhte hain exploration come production regime for partially explored blocks so basically against the earlier provision of auctioning of fully explored coal blocks now even partially explored coal blocks to be auctioned and production earlier than scheduled will be incentivized through rebate in revenue sharing models so this is what is being done in coal sector chale now policy reforms in terms of diversified opportunities in coal sector and for that the government is planning an investment of rupees 50000 crore so what is there so they will be doing coal gasification will be incentivized through rebate and revenue sharing model infrastructure development will be you know uh, taken care of through this 50000 crore rupees and uh, for this they have given certain uh, specific measures that they will be taking up for example for evacuation of in cash enhanced uh, coal india limited target of 1 billion ton coal production by 2023 2024 plus coal production from private blocks then 18000 crore worth of investment in mechanized transfer of coal belt coal through conveyor belts from mines to railway sidings this measure will help reduce environmental impact to is tarah se inhone kuch 50000 crore rupaye aur kharch nahi karne ki sarkar ne baat kahi hai especially in the coal sector chaliye liberalized regime ke bare mein dekhte hain kya policy reform kiye gaye hain coal bed a uh, coal bed uh, methane extraction rights to be auctioned from coal india limited coal mines and the ease of doing business measures such as mining plan simplification will be taken up concession in commercial terms given to cils consumers and this will be a relief of another 5000 crore rupees ek aam bande ke liye in cheezon ke bahut zyada matlab nahi hai lekin jo energy production ki jo cost hai india ke andar और जो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो अभी मार्केट है उसका जो सप्लाई चेन है उसको ठीक करने की सेटिंग की जा रही है ओके तो ये आपको अपने मीन्स के लिए समझना है यहाँ पे चलिए आगे देखते हैं इनहेंसिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स इन मिनरल सेक्टर अब पंजाब जैसे स्टेट के लिए जहाँ पे माइनिंग एंड मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इकोनॉमी का तो वहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो सकता है so what they are trying is introduction of a seamless composite exploration cum mining cum production regime to so basically ek area aapko offer kiya jayega wahan pe aap exploration kijiye mining kijiye production kijiye kuch bhi kijiye to so sara kaam aap wahan pe kar sakte hain to so wahan pe aapko ab aise hai ki chahe bauxite nikle chahe coal nikle har cheez ke upar aap workout kar payenge so this is uh, 
अक्यूमुलेटिव पैकेज तो जो भी वहां पे माइंस एंड मिनरल्स एक्सट्रैक्शन हो सकता है तो वो आप कीजिए लाइसेंस की बहुत ज्यादा फिक्सेशन नहीं की जा रही है ओके देन रिमूव डिस्टिंक्शन बिटवीन कैप्टिव एंड नॉन कैप्टिव माइंस टू अलाउ ट्रांसफर ऑफ माइनिंग लीजेस एंड सेल ऑफ सरप्लस अनयूज्ड मिनरल्स लीडिंग टू बेटर एफिशिएंसी इन माइनिंग एंड प्रोडक्शन देन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस विल कम आउट विद अनदर इंडेक्स दैट इज मिनरल इंडेक्स तो कौन सी मिनिस्ट्री इसको लेके आएगी इसको प्रीलिम्स के लिए याद रखना है then rationalization of stamp duties payable at the time of award of mining the uh, mining leases so basically jo stamp duty bahut high hoti thi mining leases ke liye usko bhi ab kam karne ka vichar hai chaliye aage dekhte hain so ye sari jo humne cheeze dekhi these were all for coal i hope aapko samajh aa gayi hongi now moving on to enhancing self reliance in defense production so isme kya kya hai dekhiye so make in india for self reliance in defense production that is to be done So, इसके अंदर क्या करने की कोशिश की गई है सो नोटिफाई ए लिस्ट ऑफ वेपन एंड प्लेटफॉर्म फॉर बैन ऑन इम्पोर्ट विद इयर वाइज टाइम लाइन तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है इनको डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किया जाएगा अगर इनका इम्पोर्ट होना ही नहीं है तो डोमेस्टिकली ही बनेंगे देन इंडिजनाइजेशन ऑफ इम्पोर्टेड स्पेयर तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बाहर से ही मंगानी पड़ती है जैसे इवन ऑयल फिल्टर इन सम केसेस इन हेलीकॉप्टर एंड अदर एयर जेट्स ओके then separate budget provisioning for domestic capital procurement and will help reduce huge uh, defense import bill so india is the you know second largest defense importer sometimes first largest defense importer so for this we have to be very considerate then improve autonomy accountability and efficiency in ordnance supply by corporatization of ordnance factory board to inko bhi thoda sa professionalize kiya ja raha hai to isse defense ke andar jo self reliance hai wo aayegi साथ ही एक बहुत अच्छी चीज जो अब की गई है दैट इज एफ डी आई लिमिट इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अंडर ऑटोमेटिक रूट विल बी रेज फ्रॉम फोर्टी नाइन परसेंट टू सेवेंटी फोर परसेंट इससे बेसिकली क्या है कि बेटर मैनेजमेंट स्किल्स बेटर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन दीज थ्री विल ऑल्सो कम अलोंग साइड द इंक्रीज इन्वेस्टमेंट सो इसकी वजह से हम जो इंडिया में खासतौर पर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में पीछे रह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डिफेंस तो वो हमारे पास आ पाएगा देन टाइम बाउंड डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस एंड फास्टर डिसीजन मेकिंग विल बी अशर्ड इन सो फॉर दिस वॉट दे ट्राइंग टू डू इज सेटअप अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट एंड रियलिस्टिक सेटिंग ऑफ जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स ऑफ वेपन्स एंड प्लेटफॉर्म्स एंड ओवर हॉलिंग ऑफ ट्रायलिंग एंड टेस्टिंग प्रोसीजर्स बेसिकली क्या होता है कि जो जनरल स्टाफ रिक्वायरमेंट्स हैं उनको बहुत हाई एंड रख देते हैं फिर उसके बाद कोई जल्दी उसमें क्वालिफाई नहीं करता क्वालिफाई करता है तो फिर उसमें प्राइजेस बहुत बढ़ते हैं तो ये इश्यूज आते हैं तो इनको थोड़ा सा रियलाइजेशन करना चाहिए कि अगर कोई एक पर्टिकुलर मिलिट्री उसको वर्ल्ड राउंड यूज कर रही है तो आप भी कर सकते हैं आपको बहुत ज्यादा उसमें हासिल क्रिएट करने की जरूरत ही क्या है ठीक है देन नेक्स्ट इज विद रिस्पेक्ट टू दिएशन सेक्टर सो इन दी एविएशन सेक्टर वट देर डन एस that they will be freeing up the airspace presently only 60% of the indian airspace is freely available so now they are saying that the restriction on utilization of indian airspace will be eased so that the civilian flying becomes more efficient lekin ye nahi kaha hai ki 100% available ho jayega abhi usko restrictions ko ease karenge to kuch areas to abhi bhi jo hai wo civilian flying ke liye nahi available honge but what will happen with this is this will optimize the utilization of airspace and reduce the fuel use definitely the aircraft you know if like this it has to go from one point to the other it can go straight if this airspace is available if this airspace has some particular pocket where it cannot go then it has to go like this and this will create a cost increase okay chaliye next of course this cup environment ke upar to positive impact hoga hi अगला है मोर वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स थ्रू पीपीवी मॉडल सो बेसिकली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज अवॉर्डेड थ्री एयरपोर्ट्स आउट ऑफ सिक्स बिड फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेसिस ओके तो पीपीवी मॉडल पे एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे एंड सिक्स मोर एयरपोर्ट्स आइडेंटिफाइड फॉर सेकेंड राउंड द बिड प्रोसेस विल कमेंस इमीडिएटली एंड दिस वे दिस इज बेसिकली गोइंग टू क्रिएट इन्वेस्टमेंट बाय प्राइवेट प्लेयर्स इन ट्वेल्व एयरपोर्ट्स and uh, somewhere near 13000 crore rupees of investment is expected out of this channel okay then india is to become a global hub for aircraft maintenance repair and overhaul agar aapko yaad ho to budget 2020 2021 ke andar jo full budget aaya tha 
तो इस बजट में एम इंडस्ट्री की बात की गई थी मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल तो ये एविएशन सेक्टर के लिए बहुत एक अच्छा बूस्ट होगा जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कम होंगी अगर जो इंजन मैन्युफैक्चरर्स हैं या स्पेयर मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इंडिया में अपने आप को स्टैब्लिश करें अभी तो कोई भी अगर जेट खराब होता है कुछ भी खराब होता है तो हमारे पास सिर्फ बेसिक ग्राउंड स्टाफ है लेकिन जो सर्विस इंजीनियर्स हैं बहुत बार स्पेशलाइज्ड बुलाने पड़ते हैं फिर उसकी कॉस्ट जो है मेंटेनेंस की वो एयरक्राफ्ट की बहुत ज्यादा हो जाती है फॉर एग्जाम्पल अगुस्ता वेस्ट लैंड इज देर सो मोस्ट ऑफ आर वी चॉपर्स एंड अदर यू नो लग्जरी हेलीकॉप्टर आर इन इंडिया ऑपरेशन आर फ्रॉम अगुस्ता वेस्ट लैंड नो एनी टाइम दी यू नो एयरक्राफ्ट ब्रेक्स डाउन any simple trouble also comes in so the engineers are to be called in from italy and they then repair and everything goes on smoothly thereafter but that entails a huge cost okay chale aage badhte hain tariff policy reform so now this is in the power sector so what they have said is three kinds of or three dimensional reform has been done one is consumer rights second is promotion of industry third is sustainability of sector ab agar consumer rights ki main baat karu to yahan pe ye kaha gaya hai ki डिस्कॉम इनफिशियंसीज विल नॉट बी अ बर्डन ऑन द कंज्यूमर डिस्कॉम इनफिशियंसी के अंदर एक जो सबसे बड़ी चीज इंडिया में आती है दैट इज एटी एंड सी लॉसेस दैट इज एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस विच आर अराउंड फोर्टी फाइव टू फिफ्टी परसेंट ऑफ दू नो पावर प्रोड्यूस्ड एंड डेफिनेटली इट इज गोइंग टू क्रिएट अंट इन योर बिल ऑल्सो बिकॉज ये जो लॉस है कंपनी ने रिकवर कहां से करने आप ही से करने देन स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस एंड एसोसिएटेड पेनाल्टीज फॉर डिस्कॉम्स तो अगर आपकी बिजली जाएगी लोड शेडिंग होगी जो भी होगा तो उसके लिए डिस्काउंट्स को पिनलाइज किया जाएगा और इसके साथ ही जो एक अच्छी चीज हो जाएगी दैट विल बी स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स विल बी देयर तो ये अगर नेशन वाइड हो जाए तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि सबसे ज्यादा जो बड़े बड़े बिल पेंडिंग रहते हैं वो डिपार्टमेंट्स के रहते हैं जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के तो अच्छा होगा आम जनता तो अपने बिल भरती है सरकार भी अपने बिल भरेगी तो जो पावर डिस्काउंट है वो वैसे ही ठीक रहेंगे <laughs> चले आगे बढ़ते हैं प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन यूटीज तो बेसिकली यूनियन टेरिटरीज के अंदर जो है डिपार्टमेंटलाइजेशन बहुत ज्यादा था सो जो पावर डिपार्टमेंट और यूटिलिटीज हैं दे विल बी नाउ प्राइवेटाइज एंड दिस विल लीड टू डेफिनेटली क्रिएटिंग अ रोल मॉडल फॉर पावर डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट इंडिया ओके देन बूस्टिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू रीबैम्प वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम ऑफ रुपीज एट्टी वन हंड्रेड करोड़ तो बेसिकली जो सोशल सेक्टर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम लाई जाएगी प्रिलिम्स के लिए इसमें याद रखना है कि इट विल बी ओनली अप टू थर्टी परसेंट ईच ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट एज वीजीएफ दैट इज वायबिलिटी गैप फंडिंग बाय सेंटर एंड स्टेट बॉडीज वायबिलिटी गैप फंडिंग होता क्या है कि लेट से एक पर्टिकुलर एरिया में आप कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं आप जब प्रोजेक्ट लगाते हैं तो उसमें आपकी वायबिलिटी नहीं बनती कहने का मतलब ये कि आप उतना भी नहीं कमा पाते कि आपके लॉसेस ना हो तो उस वायबिलिटी को बनाने के लिए कि आपका प्रोजेक्ट वायबल हो जाए आपको एटलीस्ट लॉसेस ना हो सरकार आपके लिए कुछ ना कुछ फंडिंग कर सकती है उसका जो अपर लिमिट रखा गया है दैट इज थर्टी परसेंट ओके एंड फॉर दिस बेसिकली वट देर सिंग फॉर अदर सेक्टर्स वीजीएफ एग्जिस्टिंग सपोर्ट ऑफ ट्वेंटी परसेंट ईच फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेचुरी बॉडी शॉल कंटिन्यू तो जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो तो थर्टी परसेंट है बाकी के अंदर ट्वेंटी परसेंट की थ्रेश लिमिट है दिस वी हैव टू रिमेम्बर फॉर प्रलम्स चलिए आगे बढ़ते हैं बूस्टिंग प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन स्पेस एक्टिविटीज अब ये कहा गया है कि जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है दैट विल बी अ को ट्रेवलर इन इंडिया स्पेस सेक्टर जर्नी तो चाहे हम बाहर कोई सेटेलाइट भेजें चाहे कुछ भी हो तो प्राइवेट सेक्टर उसमें डेफिनेटली पार्ट एंड पार्सल बन सकता है आगे आने वाले सब स्पेस मिशन के अंदर सो दिस कैन बी अनदर एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट and innovation and employment generation for private sector also okay chale aage badhte hain atomic energy now this is very new aapko yaad hoga ki hamare india ke andar ek railways aur ek atomic energy ye do ek aise sector rakhe jaate the jahan pe private sector nahi aata tha lekin ab pehli baar they are saying that they will establish research reactors in ppv mode for production of medical isotopes to and promote welfare of humanity through affordable treatment of cancer and other diseases basically it is privatization of one particular area in the atomic energy field also okay so this is what is being done and what else they are saying that establish facilities in ppp mode to use irradiation technology for food preservation and this will also complement agriculture reforms and assist farmers moreover 
we have to link india's robust startup ecosystem to nuclear sector and technology development come incubation centers will be set up for this particular purpose so that a synergy can be built between the research facilities and tech entrepreneurs chaliye aage dekhte hain ab ye sab jo humne discuss kiya this was fourth tranche to jo badhiya cheeze nikal ke aayi wo ek hai defense ke andar fdi badh gaya hai aur atomic energy ka ek area hai jo hai wo ppp mode ke andar ab develop kiya jayega theek hai फिफ्थ फ्रेंच से जो लास्ट फाइनेंस मिनिस्टर ने आज अनाउंस किया है अब उसको देख लेते हैं दिस इज फोकस्ड अपॉन गवर्नेंस रिफॉर्म्स एंड नेबलर्स सो लेट्स लुक इनटू दैट दिस वाज लॉन्ग अवेटेड सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज रुपीज फोर्टी थाउजेंड क्रोड इंक्रीज इन एलोकेशन फॉर एम जी एन आर इजीएस टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट बूस्ट तो जो रिटर्निंग माइग्रेंट लेबर है उनके लिए दिस विल बी अ वेरी गुड थिंग मोर ओवर फॉर द रूरल इकोनॉमी ये बहुत अच्छे से काम कर पाएगा देन हेल्थ रिफॉर्म्स एंड इनिशिएटिव वो आपको याद होना चाहिए कि इंडिया में ना ऑन एन एवरेज डिस्पाइट द ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान ट्राइंग टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट इन द हेल्थ केयर सेक्टर जनरली इन इन इंडिया यू नो लेस देन वन पॉइंट टू परसेंट इन्वेस्टमेंट वन पॉइंट टू परसेंट ऑफ जी डी पी हैज बिन इन्वेस्टेड इन दी हेल्थ केयर ओके एंड ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान वॉन्टेड टू गो अपू पॉइंट फोर परसेंट ऑफ जी डी पी बट इवन दिस कुड नॉट हैपन सो we are ourselves to blame as a country when we see poor health infrastructure in india to ab jaake jab ye pandemic hit kiya jab hame pata chala ki acha aisa bhi ho sakta hai ki ekdam se requirement badh jaye to ab hum thode se syane hone ki koshish kar rahe hain and we are saying that we will increase investments in public health and public expenditure on health will be increased investments in grassroots health institutions will also increase so they will ramp up health and wellness centers in rural and urban areas yeah and preparing india for any future pandemic because you know future pandemics are not like will they happen or will they not happen the question here is when they will happen that's all it's not about will they happen ever it is when they will happen so whenever it happens next are you ready that's the question mark and what they are doing for this particular thing so infectious disease hospital blocks in all districts strengthening of lab network and surveillance encouraging research and national digital health mission which should be implemented in the national digital health blueprint meri sarkar ko ek basic si suggestion hai jo shayad kahin kabhi na kabhi governance level tak pahunchegi to shayad unko samajh aa jaye hamare yahan pe ab jo itni panic situation ban gayi hai with respect to covid 19 bahut sari private sector enterprises jo hain jaise ki digit ya रिलायंस या इस तरह के बहुत सारे कंपनीज जो हैं वो अपने कोविड 19 स्पेसिफिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं और इनको लोग ढाई सौ रुपए में पच्चीस हजार का इंश्योरेंस पांच सौ रुपए में पचास हजार का इंश्योरेंस इस तरह से वो अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं गवर्नमेंट को इस टाइम पे ये चाहिए कि लोगों को डिस्ट्रेस में ले जाने की बजाय दे शुड प्रोवाइड द आयुष्मान भारत प्लेटफॉर्म टू ऑल इंडियंस maybe for some it has to be a payment based and maybe for some it is free but at least it should be within a regulatory framework of the government it should come with the policy setup taki log jo hain wo at least ek basic minimum health insurance in india mein afford kar paye abhi bhi bahut sari aisi jansankhya hai jinko shayad inke bare mein pata bhi na ho to on spot isme enrollment ho paye aadhar ke basis pe log isme enroll kar paye jab bhi उनको इसकी जरूरत पड़े आगे चल के भी जब प्राइवेट सेक्टर के जो हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर भी ये लोड शेयरिंग हो पाए क्योंकि अब जब हमने देखा कि कोविड 19 की सिचुएशन में जितने हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जो कि 20 परसेंट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वही इसमें ज्यादातर काम कर रहा है और एट्टी जो प्राइवेट सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काम में नहीं लाया जा सक रहा क्योंकि हम ये ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं अगर आयुष्मान भारत की एक्सटेंशन ठीक से की जाए और चाहे उसमें एक मिनियल पेमेंट के बेसिस पे हो मे बी वन थाउजेंड रुपीज मे बी फाइव हंड्रेड रुपीज तो वो मिनियल पेमेंट के बेसिस पे एक ईयर लॉन्ग कवरेज या टू ईयर लॉन्ग कवरेज जो है वो प्रोवाइड होनी चाहिए या लाइफ लॉन्ग कवरेज प्रोवाइड होनी चाहिए बिकॉज वैक्सीन डेवलप होने तक हमें ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जो एक चाहिए ही होगी तो तब तक के लिए ये एटलीस्ट जो कदम है ये गवर्नमेंट को उठाना चाहिए ताकि जो लोग अब लॉकडाउन खुलने के बाद घर से बाहर निकलेंगे वो एक कॉन्फिडेंस के साथ घर से बाहर निकले एटलीस्ट की ऑल दो उनकी कमाई तो कोई बहुत ज्यादा रह नहीं गई है पिछले दो महीने से जो ज्यादा लोग लो घर बैठे हैं मे बी मोस्ट ऑफ देम आर अनएम्प्लॉयड सो दे शुड बी एबल टू हैव सम काइंड ऑफ सिक्योरिटी और सेंस ऑफ सिक्योरिटी आफ्टर ऑल द फियर 
of this pandemic okay chali i hope this sometimes reaches the government and it uh, becomes a part of a package or a general announcement at a later stage aage badhte hain technology driven education with equity post covid to basically what we are trying to do is now online learning to jaise aap log abhi youtube ke upar ye channel dekh rahe hain aur online learning apni continue kar rahe hain to throughout india we are trying to do this prime minister e vidya platform is going to be launched iske andar diksha a new model has been launched where what they are trying to do is e content and qr coded energized textbooks for all grades so what they are trying is one nation one digital platform moreover one earmark televised or television channel per class from class 1 to 12 okay so one channel one class and extensive use of radio community radio and podcasts for informing students and special e content for visually and hearing impaired impaired and top 100 universities will be permitted to automatically start their online courses by 30th may 2020 so this is what is being done in the prime minister e vidya program okay fine to iske andar diksha ek component hai usko is tarah se yaad rakhna hai diksha is a component of prime minister e vidya program it's not the whole thing okay ek aur jo aspect hai that is manodarpan so this is for the psychosocial support of students teachers and families for mental health and emotional well being which will be launched immediately and then new national curriculum and pedagogical framework for school early childhood and teachers will be launched and integrated with global 21st century skill requirements national foundational literacy and numeracy mission for ensuring that every child attains learning levels outcomes in grade 5 by 2025 will be launched in december 2020 So December 2020 में जाके ये जो है सिस्टम कंसोलिडेट होगा अब मनुष्य का सिस्टम भी ऑलरेडी कंसोलिडेटेड है तो आप लोगों को ये बेनिफिट ऑलरेडी मिल रहा है <laughs> चले आगे बढ़ते हैं फर्दर इनहेंसमेंट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस थ्रू आईबीसी रिलेटेड मेजर्स सो इंसॉल्वेंसी बैंक कोड में बेसिकली एक संशोधन किया गया है कि अब जो मिनिमम थ्रेश लिमिट है फॉर इनिशियटिंग इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स हैज बिन रेज टू वन करोड पहले एक लाख थी तो इसमें एमएसएमई जो है देल गेट इंसुलेटेड then special insolvency resolution framework for msmes under section 240a of the code that is ibc will be notified soon to so, inke liye ek alag se process banaya jayega ki kaise insolvency resolve karna hai then suspension of fresh initiation of insolvency proceedings for up to 1 year to nayi jo insolvency proceedings hai wo bhi ek saal ke liye koi shuru nahi ki jayegi and it depends upon the pandemic situation ki agar is time ko aur badhana hai to then empowering central government to exclude covid-19 related debt from the definition of default under the code for the purpose of triggering insolvency proceeding to so, covid-19 ke time pe jo chalta hua debt hai usko jo hai aap default mein count nahi karenge ye ek bahut bada relief hai for msmes okay chaliye aage badhte hain decriminalization of companies acts default so basically jo chote mote hain jaise uh, corporate social responsibility ki jo reporting hai या बोर्ड रिपोर्टिंग है फाइलिंग है या एनुअल जनरल मीटिंग है उसको लेके कोई भी जो डिफॉल्ट्स आते हैं उनको सबको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है मोर ओवर जो इंटरनल एजुडिकेशन मैकेजम है इस पर ज्यादा रिलायंस की जाएगी एंड कंपाउंडेबल ऑफेंसेस सात हटा दिए गए हैं और पांच को किसी और ऑल्टरनेटिव तरीके से हैंडल किया जाएगा बजाय की थ्रू द मैकेजम ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड एन सो दिस ऑल्सो रिजल्ट इन डी क्लॉगिंग ऑफ आर जुडिशियल सिस्टम इन दिस पर्टिकुलर फील्ड ओके सो नाउ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ऑफ फॉर कॉर्पोरेट सो इसमें क्या है सो वट दे आर ट्राइंग टू डू देर आर सर्टन की रिफॉर्म्स वन इज डायरेक्ट लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय इंडियन पब्लिक कंपनीज इज परमिसिबल इन फॉरन जोरिस्टिक्शन तो कहीं पे भी वो अपना बेसिकली कैपिटल रेज कर पाएंगे किसी भी कंट्री से देन प्राइवेट कंपनीज विद विच लिस्ट एन सी डीज एन सी डी होता है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर आपको याद होगा आपने अपने नोट्स के अंदर पढ़ रखा है Non convertible debenture. Debenture क्या होता है डेट इंस्ट्रूमेंट कन्वर्टेबल डिवेंचर होता है जो वो आप रीपे कर पाए इन टर्म्स ऑफ कंपनी शेयर नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर होता है जो आपको पैसों के टर्म्स में ही रीपे करना पड़ेगा ओके सो प्राइवेट कंपनीज विच लिस्ट एन सी डी ऑन स्टॉक एक्सचेंज नॉट टू बी रिगार्डेड एज लिस्टेड कंपनी ठीक है क्योंकि वो तो वहां से डेट ले रही है वो वहां से शेयर कैपिटल नहीं उठा रही तो इट मेक्स सेंस देन including the provisions of uh, part 9a that is producer company of companies act in companies act 2013 so this is just a 
यू नो व्हाट वी कैन से ऑफिशियल काइंड ऑफ अ थिंग तो पहले भी ये पार्शियल लेवल पे केस टू केस टू बेसिस पे कर रहे थे देन लोअर पेनल्टीज फॉर ऑल डिफॉल्ट्स फॉर स्मॉल कंपनीज वन पर्सन कंपनीज प्रोड्यूसर कंपनीज एंड स्टार्टअप्स तो बेसिकली जो है पीनल एनवायरनमेंट कम किया जा रहा है इन्वेस्टमेंट मोरल बूस्ट जो है वो ज्यादा होने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है देन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस फॉर ए न्यू सेल्फ रिलायंट इंडिया नाउ व्हाट दे हैव डन इज दैट वी नीड अ न्यू कोहेरेंट पॉलिसी वेयर ऑल सेक्टर्स आर ओपन टू द प्राइवेट सेक्टर जो हमारी इससे पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 है उसमें हमने बात की कि जो रेलवेज और एटॉमिक एनर्जी है दीज वर लिमिटेड टू योर पब्लिक सेक्टर ओनली अब ये कह रहे हैं दे आर ट्राइंग टू ओपन ऑल सेक्टर्स फॉर द प्राइवेट सेक्टर वाइल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिफाइंड एरियाज मतलब ये कि पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेस हैं रेलवेज एटॉमिक एनर्जी में रहेंगे लेकिन उधर भी प्राइवेट सेक्टर आ सकता है अकॉर्डिंगली द गवर्नमेंट विल अनाउंस ए न्यू पॉलिसी तो अभी ये पॉलिसी आनी बाकी है कि किस तरह से कितना कितना कहाँ पे अलाउड होगा जैसे हमने अभी देखा कि इटॉमिक एनर्जी के अंदर पीपीपी अलाउड है अंडर सर्टन एरियाज ओके and at least one enterprise will remain in public sector but private sector will be allowed in strategic areas in other sectors public sector enterprises will be privatized sare ke sare privatize kar denge hum to aage ja ke dheere dheere jo hum ek consideration padhte hain public administration mein bhi aur economy mein bhi that is roll back of state to wo ek final form india mein ab le raha hai and state will now focus on import, important areas core areas of functionality of quality only and will not be there in the market and the market will operate more or less in a liberalized format okay chaliye then next support already uh, extended to state governments so state governments ko uh, jo budgetary supports as allocated tha wo already ja raha hai ek aur jo area hai at centers request rbi has increased the wma limits for states by 60% वेज एंड मीन एडवांसेस सिस्टम के बारे में हमने पढ़ रखा है 1997 में ये आया था इट्स लाइक अ ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल टू द गवर्नमेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट्स जो थे इसमें इससे पहले 14 दिन के लिए पैसा निकाल पाते थे अब 21 दिन के लिए निकाल पाएंगे सो so 75% ऑफ द सिक्योरिटीज दैट दे हैव डिपॉजिटेड दे कैन विड्रॉ एज कैश ओके सो द नंबर ऑफ डेज स्टेट्स कैन ओवर ड्राफ्ट इन अ क्वार्टर विल बी इंक्रीज टू 50 डेज तो ये जो टाइम लिमिट्स है ये बढ़ा दी गई हैं तो डब्ल्यू एम एस सिस्टम फिल्म के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है कब लॉन्च हुआ था इसमें प्रावधान क्या क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके चलिए आगे बढ़ते हैं सपोर्टिंग स्टेट गवर्नमेंट सो इसके लिए एक और चीज किया गया है द स्टेट नेट बोरोइंग सीलिंग हैज बिन इंक्रीज फ्रॉम थ्री परसेंट टू नाउ फाइव परसेंट फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी वन ओनली तो इस एन जो हमारा फिजिकल ईयर है उसके लिए जो सेंटर की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट्स का जो बोरोइंग लिमिट है जो सेंटर्स टू स्टेट जो लोन जा सकता है उसकी लिमिट बढ़ा दी गई है एंड दिस विल प्रोवाइड एन एडिशनल लिक्विडिटी ऑफ 4.28 लाख करोड़ रुपीस टू स्टेट गवर्नमेंट्स देन सपोर्टिंग स्टेट गवर्नमेंट्स एंड प्रमोटिंग स्टेट लेवल रिफॉर्म्स सो इसमें क्या है दैट पार्ट ऑफ द बोरोइंग विल बी लिंक टू स्पेसिफिक रिफॉर्म्स सिर्फ लोन नहीं दिया जाएगा लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स को कुछ पर्टिकुलर रिफॉर्म्स भी करने पड़ेंगे तभी उनको ये चीजें मिलेंगी एंड रिफॉर्म लिंकेज विल बी इन फोर एरियाज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वन नेशन वन राशन कार्ड इज ऑफ डूइंग बिजनेस पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड अर्बन लोकल बॉडी रेवेन्यूज तो इन चार चीजों में उनको सुधार करने ही पड़ेंगे तभी उनको एक्स्ट्रा लोन का फीचर मिलेगा ओके एंड ए स्पेसिफिक स्कीम विल बी नोटिफाइड बाई डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जहां पे एटलीस्ट अनकंडीशनल इंक्रीज ऑफ 0.5 परसेंट तो मिलेगा ही मतलब तीन से साढ़े तीन परसेंट तो हो ही जाएगा एंड वन परसेंट इन फोर ट्रांचेस दैट मींस धीरे धीरे उसको फिर अगला वन बढ़ाया जाएगा मतलब साढ़े तीन से साढ़े चार परसेंट जो है वो फोर ट्रांचेस में आएगा एंड फर्दर पॉइंट फाइव परसेंट माइल स्टोन वेन इफ द माइल स्टोन आर अचीव इन एटलीस्ट थ्री ऑफ द फोर रिफॉर्म एरिया ठीक है तो इस तरह से वो अलग अलग उनके रिफॉर्म एक्शन के साथ लिंक है तीन से साढ़े चला जाएगा साढ़े से साढ़े और साढ़े से पांच ऑफ जीएसटीपी जाने में कुछ एरियाज हैं जो उनको फॉलो करने पड़ेंगे कुछ पर्टिकुलर रिफॉर्म्स उनको लाने पड़ेंगे तभी ये कर पाएंगे ठीक सो बेसिकली समिंग इट ऑल आप नाउ गवर्नमेंट से इज दैट थ्रू दिस फाइव ट्रांचेज इट हैज ट्राइड टू इन्फ्यूज 11 लाख 2650 करोड़ रुपीस ऑफ स्टिमुलस पैकेज एंड अर्लियर अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण प्रोग्राम वट दे है around 1 lakh 92000 crore has been spent already rbi's measures till date are around 8 lakh 
So all this coming up to be around 20 lakh 97 thousand crore rupees. Atma Nirbhar Bharat package that has been introduced in India. Hopefully it will help revive uh, the growth sluggishness in the economy and boost the demand side. All of these measures, remember, are on the supply side of the economy. This is a very important thing और आगे अब डिमांड साइड भी तो पिक करना चाहिए तभी ये सब चीजें का कोई फायदा होगा क्योंकि बोथ ऑफ देम हैव टू यू नो फीड इनटू ईच अदर एंड ओनली देन देयर विल बी अ ग्रोथ साइकिल दैट वी कैन सी स्टार्टिंग इन इंडियन इकॉनमी अब इस डिमांड साइड को रिवाइव करने के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना ही चाहिए लोगों में कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि वो अपने घर से निकल पाए काम कर पाए इसके लिए जो अभी मेजर्स हैं वो इतने ज्यादा नहीं आ रहे हैं सैडली ज्यादातर मेजर्स जो हैं वो सप्लाई साइड तक रिस्ट्रिक्टेड हैं अब आपके खुद के इंडेवर पे ज्यादा चीजें गवर्नमेंट ने छोड़ी हैं तो इस टाइम पे जिसके अंदर ऑन्टरप्रेन्योरियल टैलेंट होगा वो जरूर आगे बढ़ेंगे लेकिन जो बाकी लोग हैं जो ज्यादा अभी हौसला नहीं बना पा रहे हैं तो वहां पे सरकार को थोड़ा सा और अपने लेवल पे काम करने की जरूरत पड़ेगी आगे चल के होपफुली वी वट वी आर सींग दिस ट्वेंटी लैख करोड़ रुपये इकोनॉमिक पैकेज इज नॉट द एंड ऑफ इट and the pandemic uh, is still continued we are still under the shadow of fear and uh, you all stay home and study safe as long as uh, manu's team is providing you the online content you don't have to worry about much of the things okay if you have any doubts with respect to your uh, syllabus or coverage or anything just write in to abhishek@manu.com and for more information you can follow my telegram channel okay the links of both are provided एज यूजल आज की प्रेजेंटेशन का भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है तो वहां से आप ले सकते हैं इफ यू नीड थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू दिस इज मी अभिषेक शर्मा साइनिंग ऑफ